എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും വിശുദ്ധ ലിഖിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനടുത്തത് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യവും സഭാ പാരമ്പര്യവുമാണ് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യവും സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളും എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഖനികയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് വിവക്ഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്നതും യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും മാതൃകയിൽ നിന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെ കൈമാറുന്നതുമാണ് ആദ്യ തലമുറയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ലിഖിതമായ പുതിയ നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു പുതിയ നിയമം തന്നെ സജീവ പാരമ്പര്യ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തെളിവ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അതായത് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യവും സഭാ പാരമ്പര്യം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചറിയണം പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യമെന്നും എന്താണ് സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്നതും യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാതൃകയിൽ നിന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചതും അതായത് നമുക്കറിയാം മലയിലെ പ്രസംഗം ഈശോ മലമുകളിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് മലയിലെ പ്രസംഗമാണ് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം അരളിച്ചത് എന്നാൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മലമുകളിലല്ല പ്രസംഗിച്ചത് സമതലത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതായി എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിലും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ലൂക്ക ആറാം അധ്യായത്തിൽ ലൂക്ക ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ മത്തായിൽ അത് അവൻ മലവുകളിലേക്ക് കയറി അവൻ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തു വന്നു അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരാകാനുള്ളവരിൽ അധികം പേരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരായിട്ടില്ല എന്നാൽ ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആറാം അധ്യായത്തിൽ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി കണ്ടു അവിടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും മാതൃകയിൽ നിന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചത് സ്വീകരിച്ചതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മാതൃക കേട്ടോ പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രാത്രി മുഴുവൻ യേശു മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഈ കുറേ ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ചു അവരിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാർ എന്ന് പേര് നൽകി അങ്ങനെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പം ഈ രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈശോ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഗാഠബന്ധത്തിൽ പിതാവ് ഈശോയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നിന്നാളുകളെ നിൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രഭാതമായപ്പോൾ 
ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ചു അവരിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പേരെ പേര് പറഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അവർ പത്രോസ് എന്ന അവൻ പേര് നൽകിയ ശിമയൂൻ അവൻ്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയൂസ് യാക്കോബ് ജോഹന്നാൻ പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയോ മത്തായി തോമാസ് ഹൽപ്പയുടെ പുത്രനായ യാക്കോബ് തീവ്രവാദിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ശിമയോൻ യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ യൂദാസ് ഒറ്റുകാരനായി തീർന്ന യൂദാസ് അപ്പം ഇത് അന്ന് മലമുകളിൽ ഈശോ ആദ്യം സുവിശേഷവാക്യം പറഞ്ഞ ആ ദിവസം അല്ല എന്ന് കൃത്യമാണ് കാരണം അന്ന് മത്തായില്ല മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് മത്തായിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ആ മലമുകളിലായിരിക്കില്ല വേറൊരു മലമുകളിലായിരിക്കാം ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പതിനേഴാമത്തെ വചനം അവൻ അവരോടുകൂടെ ഇറങ്ങി സമതലത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ വലിയ ഒരു സമതല പ്രദേശമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു വലിയ ഘടവും അവൻ്റെ വചനം ശ്രമിക്കുന്നതിനും രോഗശാന്തി നേടുന്നതിനുമായി യൂതയ ജെറൂസലേം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ടൈർ സീതോൻ എന്നീ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വലിയ ഒരു ജനസമൂഹം അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി കണ്ടു മലമുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ നിന്നും അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരോടൊപ്പം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഇനി മുഴുവൻ താഴോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു മധ്യപ്രദേശത്ത് ഒരു സമതലം ഈ ഫലസ്റ്റീനായിലെ മലകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അങ്ങനെ ഒരു മുന പോലെയുള്ള മലകളല്ല ഒരു തരം ഇങ്ങനെ റാ മാതിരിയുള്ള മലകളാണ് അവിടെ നിന്ന് ആ അതിൻ്റെ ഉച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമതലമാണ് പിന്നെ താഴോട്ട് പോയാൽ വീണ്ടും സമതലമാണ് അങ്ങനെ ആ അവിടെ അനേകം ജനസമൂഹം വലിയ ജനസമൂഹം അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ പീഡിതനായവർ സുഖമാക്കപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെല്ലാം അവനെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ അവസരം പാർത്തിരുന്നു എന്തെന്നാൽ അവനിൽ നിന്നും ശക്തി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്കൊരു രോഗം വന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകും എന്നാൽ ഇവിടെ അവർ ഉടനെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പസ്തോൽമാരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും മാതൃകയിൽ നിന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെ കൈമാറുന്നതാണ് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം ഇവിടെ ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ കൂടിയിരുന്ന യേശുവിന് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചൊരു അനുഭവം കിട്ടി കാണും അതിനുശേഷം അപ്പസ്തോലന്മാരെ വിളിച്ചു അപ്പസ്തോല അധികാരം കൊടുത്ത് അവരെ അഭിസ അഭിനയ അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അത് അവർക്കേ അറിയുള്ളൂ അതിനുശേഷം അവരോടൊപ്പം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷ വനത്തെച്ച് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഐ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് ദൃക്സാക്ഷികളായിട്ട് കേട്ടവരിൽ നിന്നും ലൂക്കായും മർക്കോസും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതും ഈശോ തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞതുമെല്ലാം ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താത്തതുമുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ വളരെ 
കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ എങ്ങനെയാണ് രോഗശാന്തി നടത്തുന്നത് ഉണ്ടോ പിന്നീട് അപ്പസ്തോലന്മാർ വഴി നടക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വചനങ്ങളിൽ കാണാം രോഗികളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വഴിയരിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കണു എന്തിനാ ഈ പത്രോസ് അപ്പസ്തോലൻ അതിലെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും വീണാൽ അവർ സുഖപ്പെടും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു കണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു അപ്പോൾ ഈ അപ്പ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം എന്നത് എന്താണ് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഈശോയിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് സഭ 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 അനുദിനം വളർന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അന്ത്യോക്കയിലെ സഭയിൽ പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു വെർണമാസ് നീകർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷെമയോൻ ഖിറേനിയക്കാരൻ ലൂസിയോ സമാന്തർ രാജാവായ ഹെറോദേശിനോടുകൂടെ വളർന്ന മനയൻ സാവൂൾ എന്നിവർ അവർ കർത്താവിനെ ശുശൂഷ ചെയ്തും ഉപവസിച്ചും കഴിയവേ പതിമൂന്ന് രണ്ട് അത് തുറയാ മതി കർത്താവിനെ ശുശൂഷ ചെയ്തും കർത്താവിനെ ശുശൂഷ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതാണ് ആരാധിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ചേയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭാഷ നമ്മൾ മനസ്സിലാകണം അതിന് നമ്മൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടാലേ ഇതെളുപ്പം മനസ്സിലാവുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഭരണവാസിനെയും സാഹുളിനെയും ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിക്കായി എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തുക അവർക്കത് പിന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ല ഉടനെ ആക്ഷനാണ് ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവെപ്പ് നടത്തി പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പം ഈ കൈവെപ്പൊക്കെ അവരെങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് അതാണ് ഈ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൈവെപ്പ് ശുശൂഷ നടത്തി സാവൂളിനെയും ഭരണവാസിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇക്കോണിയത്തിലും പിന്നെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം പൗലോസ് ഇക്കോണിയത്തിൽ അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്നും പതിനാല് പത്തൊമ്പത് അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്ന് ഇക്കോണിയത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയ ഹൂദർ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് പൗലോസിനെ കല്ലെറിയിച്ചു മരിച്ചു പോയെന്ന് വിചാരിച്ച അവർ അവന് നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് രണ്ട് കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നഗരത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എറിഞ്ഞു അവനെ അപ്പസ്തോല പാരമ്പര്യമാണിത് ഇതാണ് അപ്പസ്തോല പാരമ്പര്യം മനസ്സിലാകണ്ടോ അപ്പസ്തോല പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ അപ്പസ്തോലന്മാരും ഇതുപോലെ അതീവ ഭയാനകമായ പീഡ സഹിച്ചിട്ടാണ് ആ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന വചനം ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഘോഷണം ധൈര്യപൂർവ്വം സകല പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഘോഷിക്കുകയും എല്ലാവരും തന്നെ ഭയാനകമായി പീഡിക്കപ്പെടുകയും മർക്കോസിനെ എല്ലാം കുതിരവാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ മുഴുവനും വലിച്ചടച്ചു ബർത്തലോമിയോയെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് ജീവനോടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് വെള്ള തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ മുക്കി അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഈശോ പറഞ്ഞത് കേട്ടു അത് വിശ്വസിച്ചു ഈശോയുടെ അധിനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ആ ശക്തിയും അവരെ ജ്വലിപ്പിച്ചു അവരുടെ അകത്ത് അതുപോലെ ഒരു വിത്ത് ഈശോ പാകി പത്രോസിനെ തലകീഴായി കുറിച്ചിൽ തറച്ചു പൗലോസിനെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊന്നു ആ കഴുത്ത് ആ തല ചാടി ചാടി ഉണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റിൽ വീണു ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റിലും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉറവ ഉണ്ടായി അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം 
രക്തം കൊണ്ട് കൃത്യമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രക്ത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമാണത് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ച ആ സഭയ്ക്ക് മങ്ങലേക്കുമോ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ധ്യാനങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും അന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയൊരു ഗാനമുണ്ട് കുരിശിൽ പിടയുമാ ഹൃദയമുറിവിൽ നിന്നും ഒഴുകിയ രക്തത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് ഈ വിശ്വാസം കുരിശിൽ പിടയുമാ ഹൃദയമുറിവിൽ നിന്നും ഒഴുകിയ രക്തത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് ഈ വിശ്വാസം ആയിരം ആയിരം രക്ത സാക്ഷികൾ തൻ ചുടുനിണമേകിയതാണ് വിശ്വാസം രക്തം തിരുരക്തം നമ്മള് സഭ എന്ന് പറയുന്നതും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രക്തം കുരിശിൽ ഈശോ ഒഴുക്കിയ രക്തവും അപ്പസ്തോലന്മാർ ബന്ധക്കുസ്താക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും ഈശോ അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെയും നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വെറും ഒരു വെറും ഒരു ഇൻ്റലിജൻസിലൂടെ അല്ല അവർ അതെല്ലാം നയിക്കപ്പെട്ടത് അവർ അതിനു വേണ്ടി അതിഭയാനകമായ അതിഭയാനകമായ തൊലി ഉലിഞ്ഞപ്പെട്ടു ഇത് കഥയല്ല ഫിസിക്കലായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മളുടെ തൊലി ജീവനോടെ ഉലിയുന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വരും ഇതൊക്കെ എന്നെ വളരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് പെർത്തലോമിയോയുടെ തൊലി ഉലിഞ്ഞ് മുഴുവനും തൊലി ഉലിയണത് എന്തിനാ നീ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗൻ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയോ ഇല്ലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇപ്പോൾ തൊലി ഒലിയും അവര് ഞാനെങ്ങനെ ആരാധിക്കണേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനാണ് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല ഞാൻ ഏകദൈവത്തിൽ മൂന്നാളുകൾ അതാണ് വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ സിസിലിയായെ അവർ അവരുടെ പാകൻ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പാവൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ വിളിച്ചു ഒരു ദൈവം അതിലെ മൂന്നാളുകളിലും മാത്രമേ എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ അവളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി അവൾ അവിടെ വീണു ആ വീണ സമയത്ത് ഈ കൈ ഇതുപോലെ ഇരുന്നു അവളുടെ ശരീരം അവർ മറവ് ചെയ്തു പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ശരീരം അഴുകാതെ ഇരിക്കുന്നു ആ കൈയും ഇതുപോലെ അഴുകാതെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവവും അതിൽ മൂന്നാളുകളിലും മാത്രമാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദിമ സഭയുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഒരു ഭാഷയോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ ഒരവസ്ഥാ വിശേഷത്തെ നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബോധ്യം ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയും സഭ നശിച്ചു പോകും സഭ അങ്ങനെ പോകും സഭ ഇങ്ങനെയാകും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ഈ രക്തത്തിൽ മുളച്ച സഭയുടെ ഓരോ തുള്ളി രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തത്തിനെ ഈക്വൽ സമത അതോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് ശക്തി ഉണ്ട് പറയും 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 അപ്പോൾ വിശ്വാസമാണ് സഭയുടെ നെടും തോന്നും വിശ്വാസം അതിൽ ഉണ്ടായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ആളുകളോ ഒന്നുമല്ല വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുളച്ചു അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ രക്തത്തിൽ വളർന്നു 
അനേകൻ രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തത്തിൽ തഴച്ചു വളർന്ന വിശ്വാസമാണ് അത് അനന്തത അനന്തമാണ് ആ വിശ്വാസം ടെമ്പറൽ അല്ല അതൊരു താൽക്കാലികമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനു വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് മരണവും ജീവനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അഥവാ അവർ മരിക്കുന്നതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആനന്ദം കാരണം മരിക്കുമ്പോൾ അവർ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അവർ മരിക്കാൻ ഒട്ടും ഭയപ്പെട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ മരി മരിക്കാൻ ഭയമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നതും ബഹളുണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ മരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കർത്താവിലാണ് മരിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് മരിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ അവൻ കർത്താവിലാണ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പിന്നെ കർത്താവ് അറിയാതെ ഒരു ആത്മാവ് പോലും മരിക്കില്ല ഒരു മനുഷ്യനും മരിക്കില്ല ഇതാ ആ കുരുവികളെ നോക്കൂ അതിലൊന്ന് പോലും എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അറിയാതെ താഴെ വീഴില്ല നിൻ്റെ തലമുടി നാരുകൾ പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഷ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം അപ്പം ഇതാണ് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം അതിനുശേഷം സഭാ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായി നമുക്കതിലേക്ക് വരാം പാരമ്പര്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യ തലമുറയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ലിഖിതമായ പുതിയ നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു അത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പുതിയ നിയമം തന്നെ സജീവ പാരമ്പര്യ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തെളിവ് നൽകുന്നു ആ പുതിയ നിയമം തന്നെ അപ്പോൾ ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആ പാരമ്പര്യത്തിന് തെളിവ് നൽകുന്നതാണ് എഴുതപ്പെട്ട പാര പുതിയ നിയമം തന്നെ അത് എഴുതപ്പെട്ടത് ആ ആദ്യ തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായത് ഇനി പാരമ്പര്യം സഭാ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യത്തെ കാലക്രമത്തിൽ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ രൂപം കൊണ്ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദൈവശാസ്ത്രപരമോ ശിക്ഷണപരമോ ആരാധനക്രമപരമോ ഭക്തിപരമോ ആയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ ഒരുപാട് വേറെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു അതും ഈ അപ്പസ്തോലിയ പാരമ്പര്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം രണ്ട് ഓരോ റീജിയണൽ സഭകളിലും ഉണ്ട വളർന്നു വന്ന സഭാ പാരമ്പര്യം അതൊരു പക്ഷേ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള വേറെ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആ പാരമ്പര്യമല്ല ഈ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് പറയുന്നത് സ്ഥലകാലാനുസൃതമായി ആ മഹാപാരമ്പര്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക രൂപഭാവങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഈ മഹാപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സഭയുടെ പ്രബോധനാധികാരത്തിൻ്റെ മാർഗദർശനം അനുസരിച്ച് ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുവാനും പരിരക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി വന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ ഈ സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഖണികയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ആരാധനാക്രമപരമായ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അതിനാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണ് സഭയുടെ കൽപ്പനകൾ അജപാലകരായ അധികാരികളാൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭാവാത്മക നിയമങ്ങൾക്ക് കടപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തിലും ധാർമ്മിക പരിശ്രമത്തിലും 
ദൈവത്തോടും അയൽക്കാനോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിലുള്ള വളർച്ചയിലും അനിവാര്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സാഹചര്യം വിശ്വാസികൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചു വേദപുസ്തകത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകൾ അപ്പം ആ തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകൾ അതിന് ശേഷം ആരാധനാക്രമപരമായ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അതിനാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡൗൺ ടു എർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഈ സഭയുടെ ഈ വിശുദ്ധീകരണാത്മകമായ രക്ഷാകരമായ വളർച്ചയിലും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലും ചെയ്യേണ്ടതിന് അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് അതാണ് സഭയുടെ കൽപ്പനകൾ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തിലും ധാർമ്മിക പരിശ്രമത്തിലും ദൈവത്തോടും അയൽക്കാരനോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിലുള്ള വളർച്ചയിലും അനിവാര്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സാഹചര്യം വിശ്വാസികൾക്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും അധികം പേര് പാലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പരസ്പര സ്നേഹം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇടവകയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ആദിമ സഭയിൽ പറയുകയാണ് വചനത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ദരിദ്രരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടോ അവരുടെ ഇടയിൽ ദരിദ്രരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊരു ഇടവകയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് 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 പ്രായോഗികമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ വളർന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഉയർച്ചയുമില്ലാതെ വളരെയധികം സഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കഴിയുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കടമയുണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു കടമയുണ്ട് അവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്നേഹമില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് യാക്കോബ് സ്ലിയയുടെ ലേഖനത്തിലെ ആ വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിശ്വാസി സമൂഹം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ തോന്നാത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ദേ അവനവിടെ ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി സഹായിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ പിന്നെ അവന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് അവൻ പോയി പണിയെടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കട്ടെ നമ്മളങ്ങനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം നടക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ഇന്ന് നമ്മളാൽ ആകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നോക്കി അവനെ നമ്മൾ വിമർശിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ അത് പറയുമ്പോൾ കാര്യം ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ വരികയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവനത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരായിട്ടും ജോലി ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവർ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും അവർ ഈ ഇടവക സമൂഹത്തിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതാണ് വിശ്വാസവും സ്നേഹവും തമ്മിൽ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആരാധന പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് സഭയുടെ ദൗത്യം മൂലം തന്നെയാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാംസ്കാരികവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരേ ഒരേ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സഭകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ ആ സംസ്കാരത്താൽ മുദ്രിതമായ സുവിശേഷ പ്രകാശനങ്ങളിലൂടെ ആഘോഷിക്കാനിടയായി അതാണ് 
ആ സംസ്കാരത്തിൽ മുദ്രിതമായ സുവിശേഷ പ്രകാശനത്തിലൂടെ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സംസ്കാരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ ആ സംസ്കാരത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് തോമാസ് ശ്രീക കേരളത്തിൽ വന്നു ഇവിടെ കണ്ട ആളുകൾ അവരുടെ അവർക്കൊരു ആരാധനാ ശൈലി അവരവരുടെ ദൈവത്തെ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് നമസ്കാരം ചെയ്ത് പിന്നെ ആ ഈറനോട് കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തോമാസ് ശ്രീക കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പള്ളികൾ ആ പള്ളിയുടെ മുൻപിൽ തന്നെ ഒരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് ഇതാണ് അവർ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുളത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് കാല് കഴുകി കുടുംബിയെല്ലാം കെട്ടി അങ്ങനെ അവർ പള്ളി പോയിരുന്നതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട് ചേന്നമംഗലമാണ് നോർത്ത് പറവൂറിനടുത്താണ് അപ്പോൾ നോർത്ത് പറവൂർ കോട്ടയ്ക്കാവ് പള്ളി തോമാസ് ശ്രീകാൽ സ്ഥാപിതമായ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള കുളം അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് എന്നാൽ ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഓരോടുത്തും ഒരു കുളമോ കുളം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും വലിയ കുളങ്ങളാണ് വലിയ ലേക്ക് മാതിരിയാണ് ഇതേമാതിരി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാതിരി കുളം ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കലും ഇല്ല ഇവിടെ ആരും ഇവിടെ എല്ലാം ഐസ് മൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അധികവും ഇവിടെ കുളം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരീരം മുഴുവനും സ്വറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആദിമ സഭയിൽ ചില 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 ഹെർമിറ്റ് സന്യാസിനിമാർ ഈ മലമുകളിലെല്ലാം പോയി മഞ്ചുകാലത്ത് പോലും നഗ്നപാതരായിട്ട് ജീവിച്ചതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ആ നാട്ടിലെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആരാധനാ രീതികൾ രൂപം കൊണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ ആ സംസ്കാരത്താൽ മുദ്രിതമായ സവിശേഷ പ്രകാശനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സുവിശേഷനായിരിക്കാൻ നേരത്തെ വായിച്ചത് ക്ഷമിക്കണം മുദ്രിതമായ സംസ്കാരത്താൽ മുദ്രിതമായ സവിശേഷ പ്രകാശനങ്ങളിലൂടെ ആഘോഷിക്കാനിടയായി വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലും വിശ്വാസ നിക്ഷേപം മനസ്സിലായോ അതാണ് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തേഴ് രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് പതിനാല് രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് പതിനാല് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് അവനെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതിന് നിക്ഷേപം എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ നിക്ഷേപത്തെ അവൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തെ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിനെന്താ ഒരു ഉദാഹരണം അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രദറേ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ കൂടോത്രം ചെയ്യണ്ട എനിക്കെതിരെ കാരണം കുറേ നാളുകളായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാം അവർ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറയടാ ഉവേ നിൻ്റെ അകത്ത് ആരാ ഉള്ളേ നിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവി ചോമിശുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് അവൻ ഉത്തരം കിട്ടലില്ല അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി അവൻ ആ ബോധ്യമില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ ഓ അവന് തന്നെ സംശയ മനസ്സിലായോ അതാണ് പിന്നെ അവനെ പഠിപ്പിക്കണം കണ്ടോ നീ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവനാണ് സ്നാനസ്നാനത്തിലൂടെ സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ 
നീ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ അപ്പിനെ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോകാറുണ്ട് ആ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോയിട്ട് നിനക്ക് അവിടെ എന്താ കിട്ടണേ ആരാ നിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്നുള്ളി വരണേ ആ അത് ശരിയാണല്ലോ നമ്മെ ജയിപ്പിക്കുന്ന കൃപാപുരം നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവ് ശോമിശുകാരുടെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിക്കാൻ തിരിസമതം നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നീ ചെന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാ അത് വെറും ഗോതമ്പപ്പമാണോ അതോ സാക്ഷാൽ കർത്താവ് ഈശോമിശുക ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരികയാണോ നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഇത് ഓ അത് കർത്താവ് തന്നെയാണല്ലേ ആ കർത്താവ് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നുള്ളി കാട്ടെ ഇപ്പം അവൻ്റെ മുഖത്ത് അങ്ങ് പ്രകാശം വന്നു പ്രൈസ്തലോ മനസ്സിലായി ബ്രദറെ മനസ്സിലായി താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പം എൻ്റെ അകത്തുള്ളവൻ പുറത്തുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ആ അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൂടോത്രം പോയിട്ട് ഒരു പിശാചിനെ പോലെ നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് വിശ്വമിച്ചുക ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് വസിക്കുകയാണ് പ്രൈസ്തലോട് കണ്ടോ അതാണ് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു ഞങ്ങളുടെ പൈതൃകമായിട്ടുള്ള തറവാടിൻ്റെ അയലുവക്കത്തൊരു സർപ്പക്കാവാണ് അപ്പോൾ ആരോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സർപ്പക്കാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയാനകമായ അവസ്ഥകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിട്ട് വിറ്റ് പോകും വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി വീട് പണിയാൻ നല്ലത് ബ്രദർ എന്താ പറയണേ കേട്ടോ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ വേ നിൻ്റെ അകത്താരാ ഉള്ളത് നിൻ്റെ അകത്ത് ഇതേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവുള്ളിടത്തോളം സമയം നിൻ്റെ ഈ സ്ഥലമോ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ തിരിവോ വീടിൻ്റെ വശമോ ഇതൊന്നുമല്ല പ്രശ് ഇതൊന്നും നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ വിശ്വസിക്കണം നിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവുണ്ട് കർത്താവ് നിന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് കർത്താവ് ചുമ നീ പറയണത് കേൾക്കണ ഒരു മെഷ്യനല്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് നിൻ്റെ മകൻ പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ നേരത്തെ ഒരു പട്ടി ഓടി വരികയാണ് നീ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ കയ്യിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന മാതിരി കർത്താവ് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുക രക്ഷിക്കുക അല്ല സംരക്ഷിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിതാവാണ് പുത്രനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിനിങ്ങനെ നിനിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് ചക്രക്കുട്ട നീ എൻ്റെ മോനട നിന്നാർക്കെങ്കിലും തട ഞാൻ കൊടുക്കടാ ചുമ്പി ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ടു എർത്ത് വെറും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കിംവദന്തികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് അവരും ഇവരും പറയണത് കേട്ട് അല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ ആ സംസ്കാരത്താൽ മുദ്രിതമായ സവിശേഷ പ്രകാശനങ്ങളിലൂടെ ആഘോഷിക്കാനിടയായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തെ പാരമ്പര്യത്തിലും ആരാധനയുടെ പ്രതീകാത്മകതയിലും അതാണ് ആരാധനയുടെ പ്രതീകാത്മകതയിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രതീകങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും നമ്മെ ജീവിക്കുന്ന താവിശ്വംശയുടെ കൃപാപുരം നാം എല്ലാവരും അവസാനം വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ നിങ്ങളെ മുദ്രിതമാക്കുന്നു പുരുഷനാൽ മുദ്രിതമാക്കുന്നു മുദ്ര കുത്തിരിക്കുന്നു നിന്നെ ആർക്കും തൊടാൻ കൊടുക്കൂല ഞാൻ ഉണ്ടോ ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മത ഉണ്ടാ വിശുദ്ധ കുരിശിനാൽ നിന്നെ മുദ്രിതമാക്കുന്നു ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകതയിൽ മാമോദീസായിൽ മുദ്ര സ്ഥൈര്യലേഖനത്തിൽ മുദ്ര വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുദ്ര ഈ മൂന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താമസ് പോളിനെ തോടാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ പറയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലവർക്ക് മുദ്ര അതെന്തോ നടാ ഈ മുദ്ര ഏ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവനോട് 
എന്ത് ചെയ്യും പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപവും ആരാധനയുടെ പ്രതീകാത്മകതയിലും വിശ്വസിക്കണം സഹോദരപരമായ സംസർഗത്തിലും സംഘടനയിലും രഹസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഗ്രഹിക്കലിലും കണ്ടോ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഗ്രഹിക്കൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അതാണ് പ്രബോധനത്തിലൂടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഗ്രഹിക്കലിലും വിശുദ്ധിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലും ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ ആരാധനാ ജീവിതത്തിൽ സകല ജനതകളുടെയും പ്രകാശവും രക്ഷയുമായ ക്രിസ്തു കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിലെ ശബ്ദങ്ങൾ കൂടിയാണ് സകല ജനങ്ങൾക്കും പ്രകാശം ജനതയുടെ പ്രകാശം എന്നാണ് രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ സൂനകദോസിലെ ലൂമൻ ജൻഷ്യം സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ജനതകളുടെ പ്രകാശം ലൂമൻ ജൻഷ്യം അത് ഏഷ്യായിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് നീന്റെ ജനതകളുടെ പ്രകാശമായിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് അതാണ് സകല ജനതകളുടെയും പ്രകാശം സകല ജനതകളുടെയും ഇന്ന് നമ്മൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനം എന്താ പറയണത് ഫ്രഥലി തൂറ്റി സകല ജനങ്ങളും സഹോദരങ്ങളാണ് സകല ജനതകളുടെയും പ്രകാശവും രക്ഷയുമായ ക്രിസ്തു ആ പ്രത്യേക ജനതയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് പല ജാതി മതസ്ഥരാണ് എൻ്റെ നാട്ടിന് അത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവ അമ്പലങ്ങളുമുണ്ട് എത്തെല്ലാം ഡി അവരുടെ ഡിനോമിനേഷനുകൾ അനുസരിച്ചുള്ളത് ഗോങ്കണി അമ്പലമുണ്ട് നായരുടെ അമ്പലമുണ്ട് പശുവൻ്റെ അമ്പലമുണ്ട് ഇഴവൻ്റെ അമ്പലമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് സിനഗോകുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനി പള്ളി ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളെ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സാഹോദര്യമാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരും എന്തൊരു മനോഹരമാണ് ആ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതാണ് സകല ജനതകളുടെയും പ്രകാശവും രക്ഷയുമായ ക്രിസ്തു ആ പ്രത്യേക ജനതയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും വെളിവാക്കപ്പെടുത്തും ആ ജനത്തിലേക്കും ആ സംസ്കാരത്തിലേക്കാണല്ലോ സഭ അയക്കപ്പെട്ടതും വേരുറച്ചതും അതാണ് സോമാശ്രീഹ കേരളത്തിൽ വന്നു അവിടുത്തെ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ആ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം മാറ്റുന്നില്ല ആ സാഹചര്യങ്ങളും സംസ്കാരത്തെയും മാറ്റുന്നേ ഇല്ല അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുർബാന ചെല്ലാനായിട്ട് അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ബിഷപ്പ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കൈ കഴിയുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഒരു സിന്ദൂരം തൊടുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാകെ ഭയങ്കര പിശാചിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ കൾച്ചറിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ദൈവീകരിക്കുകയാണ് അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അതിനെ അവർ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് അത് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും രീതിയാണ് അവരാ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനത്തിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കുമാണല്ലോ ആ സഭ അയക്കപ്പെട്ടതും വേരുറച്ചതും സഭ കാത്തോലികമാണ് അതായത് സാർവത്രികമാണ് സംസ്കാരങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ എല്ലാ സമ്പന്നതകളെയും ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടോ സംസ്കാരത്തിലെ സമ്പന്നതയെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ തൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ ശേഖരിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിവുണ്ട് അവൾക്ക് കഴിവുണ്ട് Praise the Lord praise the Lord praise the Lord God bless you